c'est un sport euh, passionnant. C'est un sport peut-être un peu plus rustique euh, que la Formule 1, plus proche, plus proche de ses clients. On peut regarder dans le paddock, on peut regarder comment on tripote les camions, on peut se rapprocher des pilotes. Ben, c'est une atmosphère euh, euh, qui vous prend. C'est une atmosphère euh, euh, qui est très sympa. C'est une atmosphère en autre axe. En fait, ce qu'on a essayé vraiment de faire là, c'est de donner une vraie impression de puissance et de mobilité au camion. Quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Renault Truck, c'est fournisseur moteur. Euh, développe les moteurs, fournit les moteurs, assure euh, les performances des moteurs dans la compétition. Par rapport à un moteur série, euh, fait à peu près deux fois la puissance, c'est-à-dire 1100 chevaux. Il développe un couple de 5200 Nm pour un moteur série qui développe à peu près pareil, la moitié, 2500 Nm. Les véhicules sont bridés à 160 km/h. Ça, c'est la norme FIA euh, qui euh, qu l'oblige. C'est supérieur à une Porsche ou une Ferrari de série en accélération. Donc on ne peut pas démarrer de zéro sur ces véhicules parce que sinon on casserait les boîtes de vitesse. Donc on démarre toujours l'accélération, c'est d'environ 50 km h jusqu'à 160. Ces camions de course sont des cartes. Nous n'avons pas de différentiel. Donc les ponts sont bloqués, donc ça se pilote comme un cartes. Et donc euh, un cartes étant limité en plus euh, en vitesse max à 160 km h euh, et bien la différence se fait sur euh, freinage, virage, accélération. Cet pendant la saison nous permet de, de mettre au point et notamment euh, d'évoluer tout au long de, de, de la saison. Dans un team de compétition, euh, vous comprenez bien qu'un motoriste ne peut pas être seul, donc Renault Trox euh, s'est allié pour cette saison à un nouveau team qui s'appelle MKR Technologies, euh, qui euh, au sein de ce team regroupe les meilleurs de la spécialité, donc à savoir un, un ingénieur euh, châssis euh, qui, euh, qui est Mario Cress. Renault came to me, we went in cooperation and I saw a good chance because uh, there was a very good relation from the beginning. At the point it's uh, mainly on the suspension work and the suspension work again in combination with the brakes to get a good balance on braking, have a good turn in and uh, then how to say the corner is almost done because uh, then it's just the acceleration that again you have a, some kind of a good uh, balance track uh, on, the, on the corner exit and so on. Breaking point for the first chicane and Cesca Postoina is about 75 meters down to third gear going into the chicane, try to find an, an early acceleration point. At the exit, I shift into fourth gear again. On apporte la technologie, on apporte les moteurs, on apporte euh, le support logistique euh, et on apporte tout ce qu'on sait faire, euh, MKR euh, aussi. Racing, racing is a compromise, like the whole life it's a compromise and uh, you choose a setting which suits to the driver but maybe it's not the fastest so you try to change things and you make, a, you make adjustment during the weekend you, and there it's always a combination about braking, turning and exit and uh, you have fast passage, medium passage and uh, slow passage and uh, there you try to find the best compromise to be the fastest over the whole lap.
maintenant, on est avec un team qui est capable de livrer des résultats. My job is to teach the guys uh, to get a result because it's very important because all what we are doing is belong to a team sport. de faire de l'expérience avec le racing, avec un design innovant qui va nous permettre de faire des offres innovantes dans le futur. On va voir, qui sait, on va gagner